అందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ కె సతీష్ కుమార్ స్పెషాలిటీ ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ వీనేన్ హాస్పిటల్స్ బేగంపేట్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్లో ఈరోజు లేటెస్ట్గా వచ్చిన జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ కానీ ఎంతో మందికి చాలా ఎక్కువ మందికి అది రోబోటిక్ టెక్నాలజీ అనేది అందని ద్రాక్ష అయింది సో మేము మా వీనేన్ హాస్పిటల్లో అదే జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ని రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ని నావిస్విస్ టెక్నాలజీ తోటి అందరికీ ఆర్థికంగా కూడా జేబుకు చిల్లు పడకుండా చేరే రీతిలో మేము చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట మొట్టమొదటిగా జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్లో అత్యత అత్యంత ఖచ్చితత్వాన్ని ఈ అత్యంత ప్రామిసింగ్ రిజల్ట్ తీసుకువచ్చేది రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ దీంట్లో కూడా ఒక నీ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ ఒక హిప్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ కానీ రెండింటినీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ ఎక్కువగా దేంట్లో ఉపయోగపడుతుంది అంటే నా అనుభవంలో హిప్ రీప్లేస్మెంట్కి చాలా ఎక్కువగా అవపడుతుంది ఎందుకంటే హిప్ రీప్లేస్మెంట్లో లోపలికి వెళ్ళి మనం కప్ని బాల్ని పొజిషన్ని ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్లో పెడితేనే అది స్టేబుల్గా ఉండే అవకాశం ఉంది అనమాట ఇకతే మరి రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏమిటి ఎస్పెషల్లీ హిప్ జాయింట్ గురించి కానీ మనం మాట్లాడుకుంటే నెక్స్ట్ దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి అడ్వాంటేజెస్ ప్రయోజనాలు అంటే దాన్ని వాడుకోవడంలో మనకి ఉపయోగాలు ఏమిటి అని చెప్తున్నాను మొట్టమొదటి అడ్వాంటేజ్ ఏమిటంటే హిప్ రీప్లేస్మెంట్లో ఆ కాంపోనెంట్స్ పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్లో పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్లో పెట్టడం అనమాట ఈ పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్లో పెట్టాము అనడానికి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి అనుభవం ఒక పద్ధతి అయితే ఎక్స్రే మిషన్లో చూడడం అనేది రెండో పద్ధతి అయితే ఈ ఎక్స్రే మిషన్ని ఆపరేషన్ మధ్యలో తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దాని పొజిషన్లో పెట్టి ఆ మిషన్ని తీసేసే క్రమంలో దగ్గర దగ్గర పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు ఒక్కొక్కసారి ఈ అంతకన్నా ఎక్కువ సమయం కూడా వేస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మనం ఒక పొజిషన్ పెట్టిన తర్వాత అది అవ్వకపోతే మళ్ళీ దాన్ని రీడూ చేసే అవకాశం ఉంది అందుకని మనకి పెట్టేటప్పుడే డైనమిక్గా కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంది అని చెప్పడానికి కానీ ఒక టెక్నాలజీ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆపరేషన్కి పట్టే టైము తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ రిపిటీషన్స్ తగ్గిపోయేసి పర్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది దానికి ఉపయోగపడేది ఈ నావిస్విస్ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ఆ కప్పు బాలు పెట్టేటప్పుడు జాయింట్ని పెట్టేటప్పుడు మీడియల్ ఆఫ్ సెట్ లేటల్ ఆఫ్ సెట్ లెంగ్ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చూపించేది ఏమిటి అంటే మన నావిస్విస్ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ఈ కన్వెన్షనల్ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో అందరూ చెప్పేది దానితోటి ఏ రిజల్ట్ అయితే వస్తుందో దానికి ఏమాత్రం తీసుకురాని ఏమాత్రం తీసిపోని రిజల్ట్ ఈ నావిస్విస్ టెక్నాలజీ తోటి వస్తుందనమాట సో ఇది అంతా ఖర్చు లేని రోబోటిక్ టెక్నాలజీ అవడంతో మేము మా హాస్పిటల్లో రోబోటిక్ ఛార్జెస్ కూడా మేము వేయట్లేదు అనమాట సో అది ఒక నిజంగా ఒక అడ్వాంటేజ్ మన ఎవరైతే జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్కి రోబోటిక్ టెక్నాలజీ చేయించుకుందామో ఎఫోర్డబిలిటీ లేదో ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవ్వదో వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక పెద్ద వరం అనమాట అయితే ఖచ్చితంగా రోబోటిక్కే చేయాలి అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ జాయింట్ రొటీన్ అరుగుదల అయితే మాత్రము ఖచ్చితంగా జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్కి రోబోటిక్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఆ గజిబిజిగా ఉంది అంటే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా వాడేది చాలా ఎక్కువగా వాడేది ఏమిటంటే గూగుల్ ఎక్కువగా మనం వాడుతూ ఉంటాం రాముడి భార్య ఎవరు అంటే మనం సీత అని తెలుస్తుంది కాబట్టి దానికి మనము గూగుల్ వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు మరి రాముడికి పూర్వంగా ఉన్న ఒక మూడు తలారం ముందు ఉన్న వంశంలో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు చెప్పాలి అంటే గుర్తుండే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఇమీడియట్గా టెక్నాలజీని మనం వాడుకుంటాం అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ప్రాబ్లమ్కి మనము టెక్నాలజీ వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక అర్థం కానీ కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్కి మాత్రమే మనము టెక్నాలజీ వాడాల్సిన అవసరం పడుతుంది అనమాట అట్లా ఐ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ టెక్నాలజీ వాడడం వల్ల మనకి ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్గా తెలుస్తుంది అనమాట అథెంటికేటెడ్గా తెలుస్తుంది అందుకని ఇక్కడ కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తోటి కొంతమంది రోబోటిక్ చేయించుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఆ కాస్ట్ లేకుండా మనం చేయించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఉపయోగాల గురించి అనే ఒక పదం ఇంతకుముందు వాడారు కదా ఇప్పుడు హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ రేటు లాంజివిటీ 
చాలా అవసరంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ ఏవియన్ ఏవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిమోరల్ హెడ్ తోటి చాలా యంగ్ జనరేషన్ హిప్ జాయింట్ బాల్స్ని పాడు చేసేస్తుంది అనమాట వాళ్ళలో యంగ్ యాక్టివ్ ఇండివిజువల్ కాబట్టి మనం చేసే టెక్నిక్ మనం ఉపయోగించే టెక్నాలజీ మనం పెట్టే ఇంప్లాంట్స్ లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉండాలి మళ్ళీ అప్పుడే త్వరగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ జీవితంలో సాధించాల్సిన ప్రతీది ఆ ప్రతి ఆశయాన్ని వారు చేరుకోవడానికి ఈ రీప్లేస్మెంట్ టెక్నిక్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అందుకని హిప్ రీప్లేస్మెంట్ యంగ్ ఇండివిజువల్స్లో చేసిన లేట్ ఇండివిజువల్స్లో చేసిన ఎల్డర్లీ ఏజ్లో చేసిన కానీ లాంగ్ లాస్టింగు పర్ఫెక్షనే మనకి కావాల్సింది వీళ్ళందరిలో కూడా పోలిస్తే కోటి ఆశలతోటి జీవితాన్ని మొదలు పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎంగేజ్లో ఈ నావిస్విస్ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ అనేది డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది మా హాస్పిటల్లో ఉన్న రోబోటిక్ టెక్నాలజీకి వీఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్ అందుకని ఎవరికైతే హిప్ రీప్లేస్మెంట్ రోబోటిక్ తోటి చేయించుకుందాం అనుకుంటారో అఫోర్డబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయో ఖచ్చితత్వం కావాలి అనుకుంటారో లాంజివిటీ కావాలి అనుకుంటారో ఎర్లీగా మళ్ళీ డ్యూటీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారో తొందరగా ఇబ్బందులు లేకుండా ఫిజియోథెరపీ అవన్నీ చేసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళందరూ ఈ నెవిస్విస్ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ మీరు వాడుకోవచ్చు అది అందుబాటులో ఉన్న ఏకైక హాస్పిటల్లో సికింద్రాబాద్లో ఈ వినయన్ హాస్పిటల్ వేగంపేట్